muss hier gerade ein bisschen vor aufpassen. Die sind überall unterwegs, die Leute. Die gehen natürlich in Patrouillen. Verdammte Scheiße. Hallo, ich soll ja Remo. Ich bin wieder mit Luna unterwegs. Aber das ist nur in der Nähe des Butterwerks und ich muss ein bisschen aufpassen. Mit meiner Labradorhündin Luna bin ich unterwegs und wir müssen verdammt aufpassen. Es sind nämlich im Moment Leute vom Zirkus auf dem Gelände, die das verpachtet haben. Und ja, die laufen da und passen auf, dass niemand auf das verlassene Gelände raufgeht. Und ich muss natürlich in Deckung bleiben und aufpassen, dass man mich nicht sieht. Ne? Euer Remo, ich melde mich später zum Ort. Hallo also Freunde, hier ist euer Remo. Ähm, ich befinde mich hier gerade auf dem alten Butterwerkgelände, auch Nordbutter. Ich muss ein bisschen flüstern tatsächlich, weil hier jetzt schon ein paar Wachmänner patrouillieren. Nicht Wachmänner, sondern ähm, Leute, die hier das Gelände verpachtet haben. Menschen, also Leute vom Zoo. Menschen, tatsächlich Menschen. Und meine Lakrollhörner Luna ist auch schon angesprungen auf Geräusche tatsächlich. Vermutlich nähert sich mir auch gerade schon jemand. Deswegen muss ich ein bisschen aufpassen. Ähm, Freunde und willkommen zu meinem ersten Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Remo und ich befinde mich hier gerade auf dem Butterwerkgelände. Ich muss ein bisschen aufpassen und zwar sind hier die Leute vom Zirkus unterwegs und die patrouillieren hier ein bisschen. Die passen auf das Gelände auf, die haben das Gelände wahrscheinlich verpachtet. Wie man hinter mir unschwer erkennen kann, ist ein verlassenes Gebäude da. Ich werde natürlich auch nachher nochmal die Frontkamera benutzen. Dort haben hier die Leiharbeiter gewohnt. Und ähm, ja, das Butterwerk ging 1960, 1961 in Betrieb. Ich glaube, da ist jemand. Hier muss ich echt aufpassen. Und vor allem, ja, wie man hier hinter mir ganz klar erkennen kann, ist nicht nur meine Labrador Hünde Luna zu sehen, sondern die alten verlassenen Gebäude, wo die Mitarbeiter gewohnt haben, die im Butterwerk gearbeitet haben. Ich werde gleich mal versuchen, mich dort ein bisschen weiter umzugucken. Aber wie gesagt, ich muss euch halt ein bisschen geduckt halten. Hier sind Leute unterwegs. Ja, das Butterwerk ging 1960, 1961 in Betriebnahme. Als erstes Butterwerk in Schleswig-Holstein, hier in Schleswig. Ja, und die hatten irgendwelche Probleme. Da hat jemand irgendwie gehustet gerade. Ich muss echt aufpassen hier gerade. Und mussten aufhören. Nee, die haben nicht aufgehört, die haben einfach irgendwo anders eine Firma, glaube ich, gehabt. Und sind die ganzen Mitarbeiter einfach dorthin und das komplette Fabrikgelände blieb dann leer. Okay, Leute, ich muss aufpassen, ich glaube, da kommt gerade jemand. Okay, Freunde, ich glaube, die Luft ist gerade rein. Wie man hinter mir erkennen kann, sind hier die verlassenen Gebäude, wo die Mitarbeiter wahrscheinlich gewohnt haben. Und davon gibt es drei Stück, also drei ähm, Blockhäuser mit mehreren, Eta also mit mehreren Wohnungen, Blöcken. Und ähm, sogar mit Balkon. Also die hatten das schon echt gemütlich hier. Aber leider ist das alles hier, äh, ja, ich sag mal, pleite gegangen. Die hatten irgendwie eine andere Fabrik, sind dort umgezogen. Ja, und dann wurde ja alles stillgestellt. Also wurde ja alles still, also hier leer gelassen. Ne? Ja, das wird ja halt schon ziemlich wie so eine Kruseldorf hier ein bisschen, ne? Verlassene Block, Wohnungen, komische komisches Knarschen von alten Bäumen, die hier ziemlich dicht an den Gebäuden wachsen, wird sich ja nicht mehr drum gekümmert. Ich hatte euch auf dem Laufenden, euer Remo. Hier ist wieder euer Remo. Ich befinde mich jetzt gerade in dem Gebäude drin. Und ja, wie soll ich sagen, es ist schon ziemlich gespensterisch. Okay, wie man unschwer erkennen kann, waren hier schon irgendwelche Entdecker drin und haben vor mich immer alles besichtigt. Erkennen kann man das ganz klar an den Wänden, wurde alles bekritzelt. Ja, also wenn ich Sightseeing mache, in Anführungsstrichen, dann lasse ich den Stift zu Hause. Also ich reicht, wenn ich mir das angucke. Ich weiß nicht, was das immer soll. Denn genau durch solche Zeichen werden äh, die Gebäude ja strenger bewacht. Man kann halt keine Lost Places mehr machen. Also Leute, wenn ihr irgendwie in irgendwelche Gebäude geht, lasst das sein. Lasst euer Stift zu Hause und bereichert euch einfach nur durch das Gucken. Das reicht vollkommen aus. So, ich bin jetzt im Gebäude drin und gucke mich hier mal ein bisschen um. Meine Hände wartet draußen. Ich kann mal kurz gucken. Aber sie ist meine treue Seele. Sie wartet immer. 
Wirkt auf jeden Fall alles schon ziemlich lange verlassen hier. Er stinkt ziemlich nach Altbau hier. Ja, und wie ich es mir gedacht habe, hier ist Schwarzschimmel. Und deswegen packe ich mal lieber meine FPP2-Maske ans Gesicht, bevor ich hier irgendwelches Scheißzeug sein habe. Okay, Leute, ich besichtige jetzt hier das alte Haus. Die alten Wohnblock, wo hier die Mitarbeiter vom Butterwerk gearbeitet haben. Halt die Schnauze und zeig euch ein bisschen von der Frontkamera. Euer Remo. Hello friends, my name is Remo and today I'm checking you to a new world place in Schleswig-Holstein. Right now I am on an old abandoned block of flats where employed of the butter factory probably lived. It smells like an old building and it has been very desiderated for a long time, although it was destroyed by other visitors. It's a shame that some people can't just look. I found a room in which it looks like someone was living there. Suddenly I f no longer feel alone, became a little more impatient. Maybe someone could come around the corner and at any moment. It was stress. Suddenly unbelievable that some people have to withdraw into such an environment. It was a very strange situation. I was prepared for unpleasant things to happen. Look at this teddy bear, he lived in a fridge, unbelievable. I have to watch out. Someone at the other side of the window can see me at the room and at the house. I have to watch out. I like to do something like going to deserted places. It's like time has stood still. That together with my dog Luna Labrador is what you call an adventure for me.
Now hey guys, check out this beautiful kitchen. Okay, that's it for me. If you like the video, subscribe, activate the bell and comment. You Remo. Hier ist euer Remo. Ich habe jetzt gerade eben, ja, war es gerade drin. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen verwackelt alles gefilmt habe. Mein Equipment ist jetzt nicht so arg das Beste. Ich filme hier mit meinem Handy. Ich bin wieder draußen, Leute. Luna hat natürlich super lieb gewartet. Und wie ihr gerade eben im Video mitbekommen habt, wo ich die Frontkamera an hatte, dass ähm, ich in einem der Räume festgestellt habe, dass da jemand gewohnt hat oder jedenfalls jemand wohnt. Ganz viele Müllsäcke und da hat sich jemand ähm, ein Bett zusammengebaut, ein Kühlschrank, aber der funktioniert natürlich nicht mehr. Und ja, es war ziemlich gruselig, weil ich habe mich auf einmal nicht mehr alleine gefühlt in dem alten Block Wohnhaus hier. Und war dann dementsprechend ein bisschen mehr, äh, stand ein bisschen mehr unter Stress tatsächlich. Ne? Ist ja auch nicht so erlaubt, was ich hier mache. Naja, ähm, dementsprechend, ja. Ist schon gruselig, ne? dass manche Menschen sich in solchen verlassenen Gebäuden, äh, dass sie in solchen verlassenen Gebäuden einziehen. Da kann man schon ein bisschen ins Nachdenken. <lacht> ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zugucken. Seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich suche mal wieder ein neues Lost Space raus. Oder guck mal wieder in der Natur, ob ich da mal ein bisschen was finde. Wieder. Das ist mein erstes Video. Ähm, und auf jeden Fall auch ein bisschen Gaming. Ne? Mal gucken, was ich da mache. Ein paar Let's Plays, ein paar Walk Walkthroughs. Und natürlich alles Englisch kommentiert. Das ist mir ganz schön wichtig, dass auch die Englischsprachigen das zu sehen bekommen, was wir hier in Deutschland auch alles so an hier in Schleswig-Holstein für verlassene Orte haben. Seid beim nächsten Mal wieder dabei. Euer Rehm.